എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ പ്രായറായിട്ട് ഇതിന് മുമ്പായിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇന്ന പ്രൊഫഷൻ വേണം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും അങ്ങനെ ഒരു കമ്പൽഷൻ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ആവണം എഞ്ചിനീയർ ആവണം പഠിക്കണം ഇന്ന് സയൻസ് എടുത്ത് പഠിച്ചാലേ എങ്ങനെ ആവൂ അങ്ങനെയൊന്നും ഒരിക്കലും വീട്ടിൽ നിന്നും ആരും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല എനിക്കും അങ്ങനെ ഇന്നൊരു പ്രൊഫഷൻ തന്നെ ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഞാൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയമായപ്പോൾ എനിക്ക് സെൻട്രൽ സയൻസ് പഠിക്കുന്നത് ഭയങ്കര മോഹമായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എക്സ്കേഷൻ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്താണ് എക്സ്കേഷൻ വന്നത് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് നമ്മൾ താമസിച്ചിരുന്നത് സെൻട്രൽ സയൻസ് കോളേജിലാണ് അന്ന് ആ കോളേജ് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയ ഒരു ആഗ്രഹം ഓ ഇവിടെയൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും പഠിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മോഹമാണ് എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ സയൻസിൽ പഠിക്കാൻ ചേരുമ്പോഴും ഞാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് എടുത്തത് എനിക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പഠിക്കണം എനിക്ക് ഈ യൂഷ്വൽ സാധനം പഠിക്കണ്ട എന്നുള്ളൊരു തോട്ടിലാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് എടുക്കുന്നത് അത് എടുത്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് അറിയില്ല നാളെ എന്താണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് മറ്റേ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ പോകണം എന്നൊക്കെയായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരിക്കലും സിനിമയിലേക്ക് വരുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല കാരണം അത് ഒരു സാധാ ഒരു കോളേജിൽ പോകുന്ന എന്നെ പോലൊരു സാധാരണ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വരും അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരും എന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഞാൻ ലൊക്കേഷനിലല്ല ലൊക്കേഷനിലല്ല കോളേജിൽ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ടെസ്സ നമ്മുടെ പട്ടാളം സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച ടെസ്സയാണ് എൻ്റെ സൂപ്പർ സീനിയറായിട്ട് അന്ന് കോളേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ടെസ്സയാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയുടെ ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിന്റെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടു നീ നീ എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ ഞാൻ ആ സമയത്ത് എന്തോ ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസിലോ അങ്ങനെ എന്തോ ആയിരുന്നു ഞാൻ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് അന്ന് വൈകുന്നേരം എൻ്റെ പേരൻസ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അവരിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇന്നെന്ന ആളുകൾ സിനിമയുടെ ആളുകൾ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അതുവര് വന്നു കണ്ടു നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ ഷൂട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പം വിത്തിൻ ത്രീ ഡേയ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് പക്ഷെ സിനിമ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഓക്കെ ഇത് ഇതാണ് എൻ്റെ ഫീൽഡ് ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഇതെനിക്ക് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്തത് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് അപ്പം അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഞാൻ ആ ഒരു ഡിസിഷനിൽ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്